আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায় থেকে দ্যাট মিন্স কাজ ক্ষমতা শক্তি থেকে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে যে অঙ্কটা এসেছিল সেটা নিয়ে কথা বলবো অঙ্কটা হচ্ছে একটা পাম্প বা মোটর সংক্রান্ত এই যে তোর সিজনশীলগুলো তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হয় তো আমি সেই জায়গা থেকে চেষ্টা করব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে শোনো আমার মনে হয় তোমরা বুঝবা বলা হচ্ছে একটা ইঞ্জিন একটা ইঞ্জিন ছিল যেটা প্রতি মিনিটে দুই হাজার লিটার পানি আঠারো মিটার উঁচুতে উঠাতে পারে প্রতি মিনিট দ্যাট মিনস টি এর মান কত দেওয়া আছে ওয়ান মিনিট এটাকে আমরা বলতে পারি আসলে সিক্সটি সেকেন্ড দুই হাজার লিটার পানি আমরা ধরে নেব এক লিটার সমান এক কেজি যদিও এক লিটার সমান এক কেজি হয় না তারপর আমরা ধরে নিচ্ছি যে এম সমান দুই হাজার কেজি এরপর বললো আঠারো মিটার উঁচুতে উঠাতে পারে দ্যাট মিন্স এইসের মান হচ্ছে এইটিন মিটার যার কর্মদক্ষতা সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা কত সেভেন্টি পার্সেন্ট কী বলতে চাচ্ছে যে এমন একটা ইঞ্জিন যার কর্মদক্ষতা সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং যদি কর্মদক্ষতা সেভেন্টি পার্সেন্ট হয় তখন সে এক মিনিটে দুই হাজার লিটার বা দুই হাজার কেজি পানি আঠারো মিটার উঁচুতে উঠাতে পারে ওকে তারা বললো ইঞ্জিনের ক্ষমতা কত দেখো আমি এর আগেও বলে আসছি অনেকবার যে এটা ইকুয়াল পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড ওকে হান্ড্রেডের কথা বাদ দাও ওটা একক প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয় যদি এই জাতীয় মানে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাও মূল বইয়ের যে টপিক রয়েছে সেখান থেকে দেখতে হবে তো এই যে পি আউট বাই পি ইন পি আউটটা কি ইঞ্জিন আমাকে কত ক্ষমতা রিটার্ন করছে সেটা আর পি ইন কি ইঞ্জিনকে আমি কত ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করেছিলাম সেটা তাহলে ব্যাপারটা কেমন যে ইঞ্জিন যত ক্ষমতার কাজ করার কথা ও আসলে তত ক্ষমতার কাজ করতে পারে না কারণ একটা মোটর একটা মোটরকে কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে সে শুধু পানি উঠাবে বাট মোটর কি করে একটা শব্দ শক্তি উৎপন্ন করে শক্তির যেহেতু সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই শুধুমাত্র এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে এক ভালো করে ভাবো যে আমি একটা ইঞ্জিনের ভিতরে তেল উঠালাম ওর কাজ কি ছিল ও শুধু পানি উঠাবে সেটা তো করছে বাট সাথে সাথে ওই কী করছে শব্দ উৎপন্ন করছে তাহলে এই যে শব্দ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এই শব্দ শক্তি উৎপন্ন হতেও কিছু পরিমাণ তেল কি হয়ে যাবে জ্বালানি খরচ হয়ে যাবে তার মানে কর যে কাজ করার জন্য আমি ইঞ্জিনটা তৈরি করেছি সেই কাজের পাশাপাশি সে অন্য একটা কাজও করছে শব্দ শক্তি উৎপন্ন করছে তো আমি তো শব্দ শক্তি আসলে চাইনি তার মানে ওটাকে আমার আমি আমার গ্রহণযোগ্য কাজ বলে আমি বলতে পারি না মনে করতে পারি না সেই জন্য আমরা বলে নেই যে ওটা ওই পরিমাণ শক্তি সে নষ্ট করছে এবং কোথা থেকে নষ্ট হচ্ছে সেটা ওই যে জ্বালানি যেটা ব্যবহার করছে সেখান থেকেই কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাইট তো এই জন্য বলা হচ্ছে ইঞ্জিনকে আসলে যত ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয় তত ক্ষমতা রিটার্ন করতে পারে না এখানে পি আউট হচ্ছে আমি যে ক্ষমতা পাচ্ছি সেটা পি ইন হচ্ছে ইঞ্জিনকে আমি যে ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করেছিলাম সেটা আর একশো গুণ করা হয় ইটাকে প্রকাশ করার জন্য কারণ ইটার একক থাকতো না যদি হান্ড্রেড দ্বারা গুণ না করতাম এগুলো অনেক বলেছি আর বলছি না অঙ্কে সে তো এই যে ইঞ্জিনের ক্ষমতা বলতে কি বোঝাচ্ছে আসলে পি ইনটা বোঝাচ্ছে আর তোমরা সব সময় লিখে থাকো না যে পি ইকুয়াল এম জি এইস বাই টি এটা আসলে কি জানো এটাই হচ্ছে সেই পি আউট যখনই তোমরা লিখবা এম জি এইস বাই টি তার মানে তুমি কার মান লিখছো পি আউটের মান লিখছো এটা ওকে এখন দেখো ইঞ্জিনের ক্ষমতা বের করতে বলছে দ্যাট মিন্স পি ইন বের করতে হবে আমাদের ইকুয়েশন কেমন দাঁড়াবে ডেফিনেটলি এমন দাঁড়াবে এটা ইকুয়াল পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড এখন কথা হচ্ছে যে আমাকে তার কি বের করতে বলছে ইঞ্জিনের ক্ষমতা তারা কি ইটা বের করতে বলছে না যদি ইটা বের করতে বলে বা কর্মদক্ষতা বের করতে বলে তখন আমরা এখানে হান্ড্রেড গুণ করব যেহেতু আমি ইটা বের করব না বের করব কি আসলে পি ইন তাহলে পি ইন ইকুয়াল কি হবে পি ইউন ইকুয়াল হবে পি আউট বাই ইটা রাইট তো এখন কথা হচ্ছে এই যে পি আউট পি আউট মানে কি বলেছিলাম পি আউট মানে হচ্ছে এম জি এইস বাই টি কার্যকর ক্ষমতা তাহলে এখানে লিখব এম জি এইস বাই টি আর ইটার মান কত দেওয়া আছে সেভেন্টি পার্সেন্ট এখানে কত লিখবে সেভেন্টি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে কি সেভেন্টি বাই হান্ড্রেড রাইট এম কত এম হচ্ছে তোমার দুই হাজার কেজি জি নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত মিটার উচ্চতায় উঠাচ্ছে সেটা আর টি হচ্ছে তোমার সিক্সটি সেকেন্ড বসিয়ে ফেলো তাহলে কার মান বের হবে ডেফিনেটলি আমার পি ইনের মান বের হবে তার মানে গ নম্বর থেকে আমার কি হচ্ছে 
পে ইন অলরেডি ফাইন্ড আউট রাইট আমি গ নম্বর থেকে পে ইন কি করেছি বের করেছি যেটা হিসাব তো তোমরা করতে পারবো তাই না মানগুলো বসাও আর হিসাবটা করে ফেলো তো এটা হচ্ছে আমাদের গ নম্বরের সমাধান ঘ নম্বরে বলছে যে ইঞ্জিনের ক্ষমতা সিক্সটি পারসেন্ট হলে ইঞ্জিনের ক্ষমতা সিক্সটি পারসেন্ট ছিল কত সেভেন্টি পারসেন্ট কর্মদক্ষতা কী করা কী করে দেওয়া হয়েছে কমিয়ে দেওয়া আছে ইঞ্জিনের ক্ষমতা সরি ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হবে এটা আসলে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা কর্মদক্ষতা হবে এটা কর্মদক্ষতা সিক্সটি পারসেন্ট হলে একই পরিমাণ পানি একই উচ্চতায় তুলতে কি পরিমাণ সময় বেশি লাগতো দেখো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা কমিয়ে দিয়েছি একটু ইকুয়েশন ভালো করে খেয়াল করো যখন আমরা লিখি ইটা ইকুয়াল পি আউট বাই পি ইন আমরা এটা কমিয়ে দিয়েছি এটা আগে ছিল কত সেভেন্টি পারসেন্ট এবার এটা হয়ে গেছে কত সিক্সটি পারসেন্ট তার মানে কি এটা কমে গেছে এটা কখন কমে যাবে এটা কখন কমে যাবে যখন পি আউট অ্যাকচুয়ালি কমে যাবে এটা কমলেই তো এটা কমবে তো এটা কমে গেছে এটা কমে গেছে এটা কমে গেছে মানে কি ইঞ্জিন এক মিনিটে আগে যে পরিমাণ পানি তুলতে পারত এখন সেই পরিমাণ পানি তুলতে পারবে না এটাই তো কার্যকর ক্ষমতা রাইট এটাই কার্যকর ক্ষমতা তারা বলছে যে এটা কমে গেছে তো এটা কখন কমে যাবে এটা সেভেন্টি থেকে সিক্সটি হয়েছে তার মানে কি এটা কমে গিয়েছে এটা কখন কমে যায় যখন পি আউটের মানটা কমে যায় পি আউটের মান কমে গেছে মানে কি কার্যকর ক্ষমতা কমে গেছে তার মানে কি আগে এক মিনিটে দুই হাজার কেজি পানি তুলতে পারলেও এখন আর দুই হাজার কেজি পানি তুলতে পারছে না তাই তো কর্মদক্ষতা কমে গেছে তো সেটাই তারা বলছে যে যদি ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা সিক্সটি পারসেন্ট হতো রাইট ইঞ্জিনের ইটা ওকে কর্মদক্ষতা যদি সিক্সটি পারসেন্ট হতো তাহলে আগের তুলনায় কত গুণ সময় বেশি লাগত কি বের করতে বলছে এখন চিন্তা করো যে আমার কাছে আছে ছয় টাকা তোমার কাছে আছে তিন টাকা এখন যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমার কাছে কত গুণ টাকা বেশি আছে তুমি বলবা দ্বিগুণ পরিমাণ আছে আমার কাছে কত বেশি কত আছে দ্বিগুণ পরিমাণ আছে আমার কাছে যে নয় টাকা থাকে তোমার কাছে যে তিন টাকা থাকে তাহলে আমার কাছে কত গুণ আছে তিন গুণ পরিমাণ বেশি আছে এই যে তিন গুণ বলছো কিভাবে পাইছো জানো যেটা বড় সেটা রাখছো ওপরে নিচে কত আসবে থ্রি রাইট তাহলে তারা যদি বলে কত গুণ সময় বেশি লাগবে তার মানে কি বেশি সময়টা রাখবা ওপরে কম সময়টা রাখবা নিচে রেখে ভাগ করে দেবা ভাগ করলে যে মানটা আসবে তত গুণ সময় বেশি লাগবে রাইট তো আমরা দেখি যে আমাদের কিন্তু এই অবস্থায় সময় বেশি লাগবে যদি বলতো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা এইটটি পারসেন্ট করা হলো তাহলে কিন্তু সময় কম লাগতো রাইট কারণ সময় এইটটি পারসেন্ট করা হচ্ছে মানে কি আসলে ইটার মান বেড়ে গেছে ইটা কখন বাড়বে পি আউট যখন বাড়বে তার মানে কি কার্যকর ক্ষমতা বেড়ে গেছে তার মানে কি অল্প সময়ে সে বেশি পরিমাণ কাজ করছে যেহেতু সে কর্মদক্ষতা কমিয়ে দিয়েছে তার মানে সময়ের পরিমাণ এখন কি লাগবে একটু বেশি লাগবে তার মানে এইবার যে সময়টা আসবে আগে তো ছিল এক মিনিট এইবার সময় অবশ্যই বেশি আসবে তাহলে এখন তুমি কি করবা এই জায়গায় সময়টা বের করবা এবং এই সময় ডিভাইডেড বাই ওই যে আগে এক মিনিট লাগতো ওই সময়টা দিবা ভাগ করে ওকে তো এখান থেকে টি কীভাবে বের করা যেতে পারে আমরা জানি এটা ইকুয়াল কত লিখব পি আউট বাই পি ইন ওকে আমরা টাইম বের করব সুতরাং এখানে হান্ড্রেড লেখার কোনো মানেই হয় না আমরা তার ইটা বের করব না রাইট ওকে এখন এটা কত আমাদের সিক্সটি পারসেন্ট লিখলাম সিক্সটি পারসেন্ট ওকে তাহলে সিক্সটি পারসেন্ট মানে কি আসলে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড পি আউট কত হবে এম জি এইস বাই টি এটা কত হবে পিন কত হবে গ নম্বর থেকে পিন কিন্তু বের করে আসছো রাইট পিনের ওই মানটা এখানে বসিয়ে দেবা এম কত তারা কি বলছে একই পরিমাণ পানি উঠাবে তার মানে এম হবে দুই হাজার কেজি জি কত নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত তারা বলছে একই উচ্চতায় তার মানে উচ্চতা কত থাকবে আঠারো মিটারই থাকবে বাট এই টি কি ওয়ান মিনিট হবে না কারণ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা কমে গেছে রাইট ভালো করে চিন্তা করো যে আবার আমি ইকুয়েশনটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কোথায় দেখাই এখানেই দেখাই ওকে যে এটা ইকুয়াল পি আউট বাই পি ইন এটা কমে গেছে মানে কি পি আউট কমে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে পি আউট কখন কমে এটা কমে গেছে এটা কমে গেছে তার মানে কি পি আউট কখন কমে এখন আমরা সেটা দেখি পি আউটের ইকুয়েশন কি এম জি এইস বাই টি 
টাইম বেড়ে গেলে পি আউটটা কি হয় কমে যায় বারবার খেয়াল করো আমি বলছি এটা কমে গেছে তার মানে কি এটা কমে গেছে এখন এই ইকুয়েশন মানে কি এই ইকুয়েশন তো এটা কখন কমে আলটিমেটলি যখন টিটা বেড়ে যায় তার মানে কি এই জায়গায় টি আসলে ওয়ান মিনিট নয় এই জায়গায় ইটা কমছে তার মানে পি আউট কমছে আর পি আউট কখন কমে যখন টিটা আসলে বেড়ে যায় তারা যেহেতু বলছে এম সেম এইস ও সেম উচ্চতা এবং ভরের কোনো চেঞ্জ করেনি তার মানে কি পি আউট যদি এখন কমে কে কম বাড়ার কারণে কমবে এ বাড়ার কারণে কমবে সুতরাং এই টি ডেফিনেটলি ওয়ান মিনিট নয় তোমাকে ওই টি এর মানটাই বের করতে হবে এবং এখন তুমি ইকুয়েশন সলভ করো এই জায়গায় ওই ক্ষমতাটা বসাও ক্রস গুণন করো তারপর তুমি মান বের করো এটা তোমাকেই করতে হবে ওকে তো এই ছিল মূলত সমাধান দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থেকে সেই পর্যন্ত তোমার সবাই আসসালামু আলাইকুম